Bonjour les amis Sagittaire, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Island Guidance pour de nouvelles vidéos. On va pouvoir regarder ensemble au niveau des énergies d'avril. Je viens juste de faire le tirage. Alors, euh, on va regarder les arcanes majeures. On en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Je pense que vous êtes quand même sur un mois quand même de profonde réflexion voire de prise de conscience. Et c'est intéressant puisque vous... Alors, c'est vrai que je le dis souvent, mais si vous êtes par exemple nouveau sur cette chaîne et que ce tirage vous parle, il vous sera peut-être quand même difficile d'adapter tous les éléments, étant donné que le mois ne s'est pas encore passé. Dans ces cas-là, je vous oriente. Eh ben, regardez la vidéo du mois dernier. Parce qu'honnêtement, c'est de cette manière-là que vous pourrez savoir si vous avez réellement vécu les choses puisque le mois s'est terminé. Et on reprend, mais alors vraiment votre tirage là où on l'avait laissé la dernière fois. Euh, si mes souvenirs sont bons, on vous parlait justement des barrières que vous aviez pu... Euh, vous, Comme si vous aviez avancé avec des barrières, euh, des limitations, euh, tout, tout ce qui vous empêchait finalement euh, d'être réellement vous-même était en train de, de s'effondrer, était en train de tomber. Et on va regarder, puisque là où on parle de la position actuelle, vous avez de nouveau la même carte, qui est le bouleversement. Donc on voit que cette énergie, bah, vous avez pu la vivre euh, le mois précédent, voire un peu au-delà, mais qu'elle s'éteint de toute manière. Ce... On n'est pas, par exemple, chaque mois, on vit des choses totales. En fait, il y a des leçons ou des, des, des événements ou des enjeux qui, qui s'étendent un peu plus. Alors, pour regarder, moi, ce que je ressens... Euh, Puisqu'on regarde toujours là d'où vous venez, donc on peut les voir dans ce que vous avez vécu le mois dernier ou euh, un événement de votre passé mais qui vous entraîne encore. Euh, vous avez le nouvel amour, la fondation et euh, le, la prospérité matérielle et spirituelle. Ce que je vais voir par rapport à ça, ce que je vais ressentir, c'est qu'on vous montre et qu'on vous dit... Que vous avez appris à voir les choses peut-être de façon plus grande ou à voir les choses telles qu'elles étaient parce que effectivement nouvel amour puisqu'on parle du passé on peut parler d'une rencontre on peut parler de d'une de, de, personne ou d'un projet ou d'une relation peu importe qui était amené euh, un partenariat aussi hein, qui était amené à grandir puisqu'avec la carte de la fondation on pose des bases on pose des bases parce qu'on a à cœur de désir de désirer construire avec la carte de la prospérité matérielle et spirituelle moi j'ai aussi surtout l'impression qu'on vous montre euh, tout un chemin que vous avez sans doute initié pour vous montrer quelle place vous laissiez véritablement euh, à ce qui venait de votre propre cœur. Je m'explique. Euh, pour moi, j'ai vraiment l'impression que vous avez aussi entamé pour certains un travail de, bah, de déconstruction. Parce que si on regarde bien... Là, ça nous parle de l'habitat, ça nous parle de la maison, ça nous parle du foyer, mais ça nous parle aussi en tant qu'individu, comment je me suis construit. Et on retrouve un peu cette sensation, voilà, je me suis bâti des murs, je me suis bâti des murs, euh, je me suis bâti des choses, je pensais que c'était sécurisant, puisque c'était mon quotidien, c'était ce que je connaissais, c'était mon périmètre de sécurité. Mais... Euh, soit par le biais de quelqu'un d'autre, soit parce que vous l'avez compris, et bien par rapport à ça, j'ai l'impression qu'en fait, vous, preniez un peu, vous avez dû prendre du recul afin de vous dire, mais est-ce que ça a réellement du sens pour moi Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je construis Ou qu'est-ce que j'ai construit réellement jusqu'à présent Et du coup, par rapport à ça, c'est comme si... Euh, il y avait un voile qui commençait à se fracturer sur, euh, sur la vérité. Parce que là où vous en êtes, vous êtes toujours dans cette énergie du bouleversement. Donc on voit que cette énergie, de toute manière, elle est là, elle est profonde, mais euh, elle s'installe dans la durée. C'est-à-dire que c'est pas « on vous déconstruit tout d'un coup, paf, allez, c'est fini, tu passes à autre chose ». Cette déconstruction, 
elle se fait à différentes étapes de votre vie. Euh, C'est comme si finalement vous vous rendiez compte que soit dans vos objectifs, soit dans votre manière dont vous êtes construit ou dans ce que vous vouliez euh, construire, il y a des choses qui sont... C'est comme si on enlevait pierre, à pierre, pierre après pierre. Hein. C'est plutôt comme ça que je le sens. Du coup, vous prenez petit à petit toujours conscience des choses dans lesquelles vous aviez pu vous enfermer. Ça peut être une situation, ça peut être une relation, ça peut être un travail pour certains. Mais pour d'autres, c'est aussi une façon d'être. Je me suis enfermé. Et en fait, avec la carte de la patience, c'est on vous dit il est temps de remettre de la lumière. Et c'est intéressant puisque imaginez vous êtes enfermé dans une espèce de, 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 de cavité de forteresse en pierre. La lumière, puisque vous l'avez ici, vous allez la voir quand Petit à petit, en enlevant, en fait, c'est en enlevant pierre après pierre où vous allez d'un seul coup vous dire « Ah, mais il y a de la lumière qui passe. » Et bien, c'est ce que l'on vous dit par rapport à ça. C'est vraiment de prendre conscience euh, que pour certains aussi, eh bien, vous avez pu vous sentir littéralement déraciné. Vous avez pu vous sentir déraciné, pourquoi Parce qu'en en fait, c'est drôle, parce qu'on on arrive sur la période du printemps, on voulait vous montrer dans, dans vos vies, dans vos racines, toutes les racines, euh, soit qui empêchaient certaines autres de pousser, soit certaines racines qui n'étaient plus viables. C'est comme si vous aviez votre arbre, vous voyez, vous le déracinez et vous regardez dans les racines. Donc, un travail qui est vraiment intérieur. Et vous regardez... Quelles sont mes propres racines Quelles sont les fondations qui empêchent finalement mon véritable être et ma lumière de s'exprimer Du coup, je prends le temps, mais en même temps, je sème de nouvelles graines. Et du coup, par rapport à ça, eh bien, il se pourrait actuellement que, que d'un seul coup, puisque pour ceux qui font ce travail-là, vous allez avoir de, de nouvelles envies vous allez vous reconnecter en fait avec ça. Et c'est presque comme si on vous disait, mais euh, que ce soit au niveau de vos rêves, de vos buts, de vos envies, si vous avez l'impression de ne pas en avoir beaucoup, c'est parce que vous en avez, mais que vous ne les écoutiez pas. Donc tout l'enjeu va être d'apprendre à... à ressentir, à vous écouter. On va aller voir. Votre objectif, euh, il est... alors. Je le vois relativement euh, intérieur, ça n'empêche pas moi qu'il n'est pas qu'il est important ce mois-ci. Puisque au niveau de votre objectif, vous avez la transformation. La transformation, c'est. Et c'est assez drôle d'avoir choisi finalement pour ce mois-ci l'image d'un papillon qui sort de son bocal, puisque on peut voir le bocal comme étant cela, et le papillon qui doit s'en échapper. Il y a une certaine peur. Il y a une certaine peur qui s'en dégage, euh, une difficulté. En fait, on va vous, on va vous, vous mettre plusieurs euh, expériences ou plusieurs euh, événements, puisque le cœur de votre tirage, c'est le conflit mental. C'est la difficulté à, euh, à avancer. Parce que lui, par exemple, la difficulté à... On vous a fait perdre vos repères attention dans votre manière d'avancer à ne pas vouloir de nouveau remettre trop d'ordre, d'organisation, de dire j'ai besoin de voir un minimum clair pour savoir où avancer. Attention justement, cette carte, elle n'avance pas. Elle est plutôt dans les doutes, le conflit, mais elle prévoit un peu trop les choses, elle organise. Donc là justement, c'est un petit peu celui qui dit oulala. là là, mais j'ai peur de me casser la gueule, moi j'ai peur que ça soit trop compliqué, et donc qu'est-ce que je fais Eh bien littéralement, je reste statique, je n'avance pas. Ça, ça ne vous servira pas. Ça sera difficile ce mois-ci si vous, vous risquez un petit peu à un moment donné de, de vous rendre compte que le pas est trop douloureux, et pourtant, il sera important. Parce qu'en fait, on vous montre, c'est un peu la leçon en fait de ce mois-ci. Oui, si tu avances comme d'habitude, avec tes pieds, effectivement, tu vas te rendre compte que le chemin paraît compliqué. Tu parais, euh, que le chemin paraît compliqué. Simplement, lors de ce que tu as vécu, tu as développé quelque chose. C'est-à-dire que tu es rentré dans ce cocon, 
dans cette intériorité en tant que chenille. Et tu en deviens, bah, comme dirait Cindy Sanders, un papillon de lumière. Tu as des ailes. Donc là, si tu ne te sers pas de tes ailes, effectivement, le pas sera lourd. Mais tu dois t'en servir. Pourquoi Parce que les ailes, pour moi, elles vont être symbolisées par la passion, par ce feu de vie, par cette lumière à l'intérieur. Et c'est elle qui doit vous guider. Vous devez apprendre à beaucoup plus vous connecter à ce qui est à l'intérieur de vous. Ce n'est pas un mois évident. Parce qu'on vous fait un petit peu vous dépouiller, vous... J'avais jamais vu cette carte comme ça, mais regardez. Regardez, elle a comme une sorte de... De collier au niveau de... Enfin, de bijoux de tête euh, qui cercle son troisième œil. Ne vous... Attention à ne pas vous empêcher de voir ou de vous écouter ou de ressentir les choses. Pour certains, il y a aussi un chemin de d'acceptation d'une situation presque pas loin d'un parcours de deuil mais on vous dit en fait ne reste pas dans ces énergies où tu as cette sensation que tu es bloqué, que rien n'est bon pour toi ou que tu es fixé sur quelque chose qui ne s'ouvrira pas on va aller voir au niveau de vos euh, blocages hein. bah, vos difficultés avec la carte du sacrifice non seulement c'est de devoir laisser certaines choses mais la difficulté pour vous c'est de voir les choses d'apprendre à voir les choses différemment parce que c'est la carte du pendu. Donc, il vous invite, dans son aspect positif, à justement à, à voir les situations, et, ou à, en tout cas à les penser, à les réfléchir d'une manière. C'est comme si on vous dit prends la manière dont tu fonctionnes habituellement, et bien fais l'inverse. Mais c'est difficile de fonctionner différemment, parce qu'on le fait parfois de manière plus. Alors, je dirais instinctive, mais c'est faux. C'est votre ego qui, parce qu'il a été habitué à fonctionner comme ça, vous fait croire que fonctionner différemment, ça sera trop difficile pour vous. Avec la carte de la force spirituelle, c'est justement euh, cette force-là, cette confiance en vous. On vous montre en fait qu'il y a votre propre papillon intérieur qui demande à, à grandir, à s'envoler. Pour cela, il faut que vous lui laissiez de la place et il faut que vous lui laissiez un petit peu aux commandes difficile des fois pour le sagittaire de lâcher le contrôle et en même temps la grande leçon c'est d'apprendre que c'est en lâchant le contrôle qu'on l'obtient ça paraît compliqué mais les difficultés vous avez aussi l'union spirituelle donc c'est vraiment d'apprendre à écouter alors ce qu'on appelle votre masculin votre féminin je vais reprendre c'est vrai que je l'explique beaucoup mais certains de le... qui découvrent la chaîne ne le connaissent pas c'est quoi qu'on appelle, si vous avez déjà entendu ou non, le masculin et le féminin sacré Eh bien, en fait, ça n'a rien à voir avec homme et femme. C'est comme si, donc là, vous voyez, ça représente vous, c'est comme une pile. Vous avez deux énergies, un petit peu comme deux aimants plutôt contraires, qui s'opposent, mais qui, ensemble, vous permettent à l'énergie de circuler. Votre partie masculine, c'est la part chez vous, qui est plutôt tourné sur l'avenir, qui est plutôt dans du dynamisme, dans le « je fonce, je construis, je tranche, je prends des décisions, j'analyse, c'est le mental, euh, la sécurité, euh, ce besoin très pragmatique ». Par contre, la partie féminine chez, chez vous, c'est la partie en fait qui est alliée, qui est vraiment euh, votre douceur, votre bienveillance, votre empathie. C'est celle qui est connectée aussi à la créativité, elle est connectée au cœur, donc directement à l'intuition. Et en fait, on est rarement pile à du 50-50. Mais si vous avez un côté qui est beaucoup trop développé, donc là on peut le voir en haut, c'est le côté masculin, la vie va vous envoyer des événements ce mois-ci en lien avec la partie que vous avez laissée de côté. Donc c'est pour vous expliquer qu'en fait, ce, qu ce qui se passe là, c'est pour vous la difficulté à... Écoutez les deux. C'est vrai que pour d'autres, il y a quand même une difficulté à laisser derrière soi peut-être une personne ou une relation ou quelque chose auquel on tenait qui n'a peut-être pas fonctionné. Et qu'en fait, euh, alors vous pouvez ne plus être avec cette personne, mais si dans vos actions, dans vos pensées ou si votre énergie est encore accrochée à une personne ou une situation ou quelque chose, vous savez parfois... Euh, on vient me consulter en me disant « je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à rencontrer quelqu'un » ou « pourquoi ça ne fonctionne pas » ou « alors que je suis séparé depuis des années ». Oui, mais inconsciemment, c'est parce que vos énergies, parfois, ils sont encore totalement accrochés, que ce soit à la personne, à une situation. Vous savez, quand on regarde derrière en disant « oui, mais avant j'avais ça, 
Et puis, pourquoi j'ai fait ce, ce choix J'avais ci, j'avais ça. Là, en fait, à ce moment-là, vous dirigez votre énergie sur ce que vous n'avez plus. Donc, l'énergie que vous allez renvoyer à l'extérieur, c'est c'était mieux avant. Donc, vous ne pouvez pas être concentré ni ouvert à ce qui arrive maintenant. Ce qui va arriver de l'extérieur. Alors, ce qui va arriver de l'extérieur pour vous ce mois-ci, vous avez la perte affective. Euh, on va vous faire travailler justement avec la, la récolte, le pouvoir et tenez bon. Alors, il se peut. Là, pour moi, ça peut être accepté ou en tout cas littéralement de dire au revoir ou de perdre quelque chose auquel vous teniez euh, que vous jugiez comme étant quelque chose d'assez prospère. Pour certains, on vous dit aussi de faire attention, on peut vous parler de perte dans le domaine aussi euh, matériel ou financier. Mais en fait, justement, avec la carte du pouvoir, c'est comme si on vous faisait perdre pas mal de choses en disant « mais euh, il est temps » aussi de remettre du cœur. Il est temps aussi de faire les choses de manière plus instinctive. Il est temps que tu apprennes à euh, contrôler tes peurs et à avancer même quand tu as l'impression de ne pas pouvoir avancer ou de ne pas y voir très clair. Ça sera important pour vous. La carte tenait bon, elle vous explique bien cela. Tu dois continuer à avancer. Coûte que coûte. Même quand tu ne vois pas ou même quand tu n'es pas sûr du but. Et il n'y a que en imprimant du mouvement, c'est-à-dire en restant, mais presque physiquement. On vous dit par exemple, ce mois-ci, si vous ne bougez pas ou si vous restez dans quelque chose comme ça, eh bien, ça ne vous fera pas évoluer. Parce qu'avec la carte « Attendre son heure », vous voyez, on est sur quelqu'un qui, dans un sens, n'est plus vraiment maître de sa vie. Alors, cette personne, et je vous le dis avec bienveillance, elle aura 10 000 raisons de vous dire qu'elle n'est plus maître de sa vie. Oui, parce qu'il y a ça. Oui, parce qu'il y a ça. Oui, mais parce que, regarde, je ne peux pas avancer. Regarde où est le soleil. Regarde ce que je dois traverser. Oui, parce que le marché est trop douloureux. Oui, parce que, en fait, là, ce que l'on vous dit, c'est que vous ne vous écoutez pas. À ce moment-là, ce que vous écoutez, ce sont vos peurs. Ce sont vos doutes. Ce sont vos angoisses. Il est temps pour vous de réavancer. La carte du destin, elle est assez forte. Hein. Elle vous montre vraiment, c'est une roue. Hein. Le besoin que ça se remette en marche. Et ça se remet en marche. Quand vous revenez à vous, là, regardez la position des mains de cette personne, pense qu'il lui manque quelque chose. Pense se sentir peut-être vide ou se sentir amoindri par les pertes qu'elle a eues. Et en fait, on vous dit, bah non, il est temps que tu remets du cœur. Il est temps que tu acceptes le début d'une nouvelle histoire. Alors, on n'est pas nécessairement amoureux, mais il est temps que tu acceptes de reprendre ta route. Voilà. Même si la situation actuelle ne te convient pas, il est temps que tu reprennes le chemin. Donc, c'est vrai que parfois, la carte zéro bah, nous parle d'un retour à zéro, mais de refermer une porte, elle peut nous parler de quelque chose. Ça peut être une perte. Si vous perdez quelque chose, quelqu'un à qui vous teniez, c'est le fait de reprendre sa route, parfois seul. Mais c'est nécessaire, parce qu'en fait, on retrouve beaucoup le bâton. Le bâton, c'est ce feu de vie. C'est là, il est temps de réallumer ton propre moteur intérieur et d'avancer. Euh, pour cela, pour cela, on vous parle justement... Alors, la carte du retrait affectif, elle vous parle de... de alors, par, parfois de devoir vous éloigner de certaines choses de certaines personnes, mais moi j'ai surtout l'impression, elle vous parle de d'avoir compris de quoi vous deviez vous éloigner, parce qu'en fait il est temps justement de, de reposer vos racines, de vous réenraciner. Euh, on peut parler de problème d'ancrage, hein, puisque ça fait plusieurs fois qu'on a des racines, donc bien travailler votre ancrage, mais c'est vraiment justement, il est temps euh, de prendre du recul, et il est temps de reposer les toutes premières bases dans quoi concrètement je peux m'investir. Ça, c'est quelque chose qui peut vous rapporter. C'est du 1. Le 1, c'est du démarrage, de l'initiation. On vous montre justement euh, que vous avez déjà les capacités. On vous parle vraiment d'ancrage encore hein, avec, euh, avec cette carte-là. Euh, mais il est temps justement de vous faire confiance. 
Il est temps de vous faire confiance et de, à votre niveau, voir ce que vous pouvez démarrer. Ok. Ok, ok, ok. Euh... Je vais tirer... Alors, je ne les utilisais pas plus longtemps, mais on va regarder. Vu qu'on est beaucoup dans le thème des ailes, je pense que ça sera approprié. Euh, on va tirer une carte de l'oracle du phénix. Pour vous, les sagittaires sur le mois d'avril. Concentrez-vous sur vos besoins. Je vais vous lire le petit message. Alors, concentrez-vous sur vos besoins. Et... Pourquoi je ne la retrouve pas Ah, parce qu'il y avait une page à côté. Concentrez-vous, c'est la 20. La 20, la 2, on vous parlait de dualité. Donc, ouais. Et tout à l'heure, je vous disais, vous avez peut-être l'impression de ne plus en avoir, c'est que vous ne les écoutez pas. La 20, allez, on est parti. Il est nécessaire de vous focaliser sur vos besoins essentiels, mais vous n'avez pas à vous projeter ou à vous inquiéter pour tout. Le phénix vous recommande de maintenir vos premières idées, celles qui ne sont pas polluées par votre jugement et vos peurs. Une fois le tri fait dans vos besoins, les priorités se mettront en place d'elles-mêmes. Bon, bah, je pense que c'est plus... plutôt clair avec ce que l'on vous annonçait euh, tout à l'heure. On va terminer avec les petites cartes chansons. Alors, je vous le rappelle que les cartes, ce sont des mots, soit français, soit anglais. Naturellement, je vous dirais plutôt les mots français parce qu'en anglais, je suis une bite. Et euh, ces mots-là peuvent vous... Enfin, ces chansons peuvent vous donner des, des messages si vous allez les écouter. Si vous, à la maison, avec les mêmes mots, vous avez d'autres chansons, ben laissez-les en commentaire. On s'en fout de savoir chanter, c'est pas d'importance. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Avril. Oui, bon, et ça fait beaucoup. Hein. Allez. On est parti. Alors, blanc. Blanc ou blanc euh, Blanc ou blanche, pardon. Ah bah, il y avait un des... Alors, ouais, c'est vrai que blanche-neige... Il y avait un dessin animé quand on était petit. C est, c est, il ressemblait à blanche... Enfin, c'était blanche-neige, mais genre en version manga quand on était petit. Et le, le refrain me faisait toujours rire parce que c'était... Euh, blanche-neige, blanche-neige, tu es fille de roi. Et c'était... Blanche-neige, dans tes beaux... Euh, le refrain, c'était... Blanche-neige... Blanche neige, tu vas devenir femme un jour. Et eh oui. Blanche neige, tu seras la plus belle et pour toujours. Blanche neige, blanche neige, la marâtre ne veut plus de toi. Mais dans le miroir magique, malheur. Blanc, euh, juste, c'est juste le blanc. Il y avait euh, blanc. Voici des roses blanches pour toi, jolie maman. Toi qui les aimes tant. Blanc. Euh, le blanc. Euh, euh, blanc. Euh. Ah, ben après, c'est en anglais, mais il y avait euh, une chanson, je crois, de Gainsbourg, et c'était Ursule, ou Ursula. Euh, elle avait représenté la France à l'Eurovision. Black and white, on s'en va, nanana, du Nil. Blanc. Sur les blancs. La blanche colombe. Blanc. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre Chant. Oh, Champs-Élysées, palapalapa. Oh, Champs-Élysées, au bonheur, à midi, au soleil ou à midi. Goodbye, bye. Goodbye, Marie-Lou. Et sinon, vous avez le rhum. Donc, euh, goodbye, le rhum. 
Euh, bar, café, bistrot. Bah, ce soir au bar de la gare, Igor, la gare, Edouard, il n'a rien de de boire car sa Katia, sa jolie Katia, vient de le quitter, sa Katia, il a quitté. Il a fait chou blanc, ce grand duc avec ses trucs, ses astuces des rues de rue. Ce blanc, ma technique était toc, dit Igor, qui s'endort ivrement au toit du bar. Un rose blanc qui est noir, quel bizarre hasard ce gars. Un... Enfin, elle était horrible à chanter cette chanson. Marié, mariage, marié. Mariage. Oh le mariage. Il y a une chanson. Mar. Euh. Ah, euh, nous nous marions. Ne pleure pas, Jeannette. Tra la 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 la. Nous te marierons, nous te marierons. Marin, matelot. Combien de marins, combien de pêcheurs sont partis lointains pour des courses lointaines. Iceo, matelot. De l'eau. De l'eau de là-haut, de l'eau de pluie, de l'eau de là-haut. Ça, c'est... Euh... Ah, en plus, mon père l'aime bien, euh, Véronique Sanson. Euh, de l'eau. Bah, Elodie Frégé. De l'eau. De l'eau pour noyer chagrins et les peines. Montagne. Elle descend de la montagne à cheval. Elle descend de la montagne à cheval. Euh, la montagne. Ah, euh... Et que la neige est beau sur la montagne. Non. Euh, que la montagne. Mon Dieu, que la montagne est belle. La montagne. Euh, on a quoi Homme. Un homme. L'homme. Je ne suis qu'un homme. Ah, ah, je. Je. Un homme. Un homme Oh là là, mais il doit y en avoir plein de chansons avec homme. L'homme. Je ne suis qu'un homme. Moi, si j'étais un homme, ah, je serais capitaine d'un bateau. Il faut dire que les temps ont changé. La fête, c'est la fête, c'est la fête. Service garanti impact. Prenez votre petit bavette, chérie, et nous, on veille au reste. En dessert, plat du jour, et la dernière à toute heure. La cuisine au beurre, c'est la meilleure, et croyez, moi, je suis connaisseur. Tout le monde chante, tout le monde danse, ici, mademoiselle, c'est la France. Tout ça dans la tradition des grands bisous. R. Oh, R. L'air. Euh, un peu d'air, de l'air dans nos vies. L5. Pour moi. Je suis le score de survie. Un peu d'air. Euh, marin, matelot, mais on l'a déjà eu. Bon, bah écoutez. Non. C'est une poupée qui fait non, 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 non. Toute la journée, elle fait non, 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 non. Rob. Ah bah, il n'y a qu'une chanson, je crois, où je connais Rob. C'est dans Rob et Juliette, un moment, il y a un passage où il fait... Elle porte une robe légère, un peu de soie pour qui J'en ai craché, pardon. Elle est belle, pays. Ah, qu'elles sont jolies, les filles de mon pays. Laï, 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 laï. Ah, qu'elles sont jolies, les filles de... Eh ben, est-ce que vous savez que pour la petite anecdote, il ne s'appelle pas du tout euh, Enrico Non, son vrai prénom, c'est Gaston. Parce qu'il venait d'Algérie, de Constantine. Et mes grands-parents viennent de Constantine. Et mon grand-père avait fait à l'époque une sorte de radio-crochet. Donc on rigolait en disant que euh, s'il avait gagné, il aurait joué dans la vérité si je mens. Ce qui n'a pas été le cas. Euh, voyage. Voyager. Ah bah. Voyage, voyage. Plus loin que la nuit et le jour. Voyage. Au-dessus des vieux volcans. Appelé. Appelé. Ah Appelle mon numéro, j'ai le sang si chaud. Âge. Ah bah, alors ça, ça va, oui, âge. Pour la petite anecdote, c'était dans la chanson euh, En apesanteur de Calogero où je rigolais. Parce qu'en fait, si vous écoutez bien la chanson, au départ, vous savez, il rentre dans l'ascenseur, il voit cette jeune fille, elle lui dit quel étage. Et ah, lui, il est en pamoison. Et bah moi, je comprenais dans la chanson que la femme, il prenait l'ascenseur, c'était une mamie, et qu'elle lui disait qu'elle était âgée. 
Elle lui dit qu'elle est âgée, sa voix lui fait quitter la terre. Enfin, mais genre, elle a une voix un peu de mamie, donc lui, il est... Les chiffres dansent, tout se mélange. Bah, et réécoutez la chanson et vous allez voir que vous aussi, vous pouvez comprendre qu'en fait, il prend l'ascenseur avec une mamie qu'elle lui dit elle est âgée. Et que lui, ça le... Oh, ça, ça le transporte. Une année. 69 années érotiques. Cette année-là, le rock'n'roll venait d'ouvrir ses ailes. Et dans un coin, il chantait belle, belle, belle. Oh, quelle année cette année-là et eh bien écoutez, euh, écoutez, ben voilà, concentrez-vous du coup sur vos besoins. Euh... Ouais, voilà. Enfin, c'est vrai que dit comme ça. Et eh ben concentrez-vous sur vos besoins. Allez, ciao En tout cas, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye. Merci.